அனைவருக்கும் வணக்கம் நெஞ்சுக்கு நீதி திரைப்படத்தின் ஐம்பதாவது நாள் விழா இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நாளாக நான் பார்க்குறேன் இது என்னோடய கரியர்லேயும் சரி லைஃப்லேயும் சரி இந்த நாள் வந்து ரொம்ப மறக்க முடியாத ஒரு நாள் ஏன்னா இது எத்தனை பேருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் அப்படின்றது தெரியாது இவ்வளோ பெரிய மேடை இவ்வளோ பெரிய அங்கீகாரம் மக்களோட போய் சேர்றதுக்கான ஒரு 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 திரைப்படம் மக்கள்கிட்ட போய் சேர்க்கறதுக்கான சேர்றதுக்கான ஒரு திரைப்படம் இதில் நான் பேசுகிறத விட மக்கள் டிஸ்கஷன் நிறையா பண்ணணுங்கிறது தான் நம்மளோட இந்த படத்தினோட நோக்கமாக இருந்தது இந்த படத்தை பற்றின சமூக நீதி குறித்த விஷயங்களாக இருக்கட்டும் ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டின்ங்கிற ஒரு இந்தி திரைப்படத்தை தமிழுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்ததுக்கு மெயின் ரீசனே வந்து இங்கே இன்னமும் அந்த மாதிரியான சிந்தனைகளை அந்த மாதிரியான எண்ணங்களை அந்த மாதிரியான சிந்தனைகளை உள்ள மா நபர்களை சுட்டி காம்பி காண்பித்து அவர்களிடம் உள்ள அந்த அந்த மனநிலையை மாற்றிக்கிறதுக்கோ இல்லை அதை பரிசோதனை பண்ணிக்கிறதுக்கோ இது ஒரு ஒரு சின்ன டூலாக இருக்கணுன்ற ஒரு எண்ணத்தில் தான் இந்த படம் நாங்கள் எல்லாருமே அவ்வளோ உழைப்பு போட்டு வேலை செஞ்சுருக்கோம் இதில் வந்து ஒருத்தரோட தனிப்பட்ட ஒரு ஒரு வேலை இல்லை பேசிக்காக இங்கே இருக்கிற இவ்வளோ பேர் இருக்காங்கன்னா இவங்க எல்லாரோட உழைப்பு கூட்டு உழைப்பு இந்த கூட்டு உழைப்புக்கான ஒரு அங்கீகாரம் இங்கே இவ்வளோ பெரிய மேடை இந்த இந்த நாள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நாள் என்னோடய இரண்டாவது திரைப்படம் சார் கூட நான் பண்ணுற முதல் படம் இன்னும் லிஸ்ட் இருக்குல்ல சார் அதுக்காக சொல்கிறேன் முதல் படம் ஸோ எனக்கு வந்து இது இங்கே நிற்கிறது ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது இந்த இந்த தலைப்பு கிடச்சதுல இருந்து இந்த படம் எனக்கு ரொம்ப பெரிய எவ்வளோ பெரிய கிஃப்டாக நான் பார்க்குறேன்றது இது ரொம்ப பர்சனல் கனெக்ட் இருக்கிற ஒரு படம் நான் இதனால் இந்த படத்தின் இந்த இந்த ப்ராசஸில் நமக்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள் நம்ம கடந்து வந்திருக்கோம் கடந்து போக முடியாத நினைவுகளையும் சுமந்து கடந்து போக முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் எனக்கு வந்து என்னோடய டீம் தேங்க் பண்ணணும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அது எங்கே போனாலும் ஃபஸ்ட்டு நான் அதுதான் எனக்கு தோணுது என்னோடய டீம் என்னோடய அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் என்னோடய கோ டைரக்டர் என்னோடய ரைட்டர் தமிழரசன் என்னோடய கோ டைரக்டர் ஆண்டனி துரை ராஜதுரை அப்புறம் என்னோடய அசிஸ்டன்ஸ் எல்லாருமே வந்து இங்கே அவங்கள மென்ஷன் பண்ணி அவங்கள கூட நிற்க வச்சு மறுபடியும் இந்த மேடையிலையும் அவங்க கூட ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கணுன்ற ஒரு ஆசை எனக்கு இருக்குது எந்த மேடையில் நான் ஏறினாலும் எனக்காக ஓடுற உறக்கம் இல்லாமல் இருக்கிற என்னை பற்றி மட்டுமே யோசிக்கிற என் என்னை சுற்றி சுழல்கிற அந்த ஒரு ஃபஸ்ட் லெவல் கோர் டீம் தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி அது இல்லாமல் என்னோடய டெக்னீஷியன்ஸ் இந்த படத்துக்காக என் இந்த அவங்களோட கனவுகளையும் அவங்களோட விஷன்ஸ் அதாவது அவங்களோட விஷன்ஸையுமே வந்து இந்த படத்துக்காக நிறைய பங்களிப்பு கொடுத்த என்னோடய டெக்னீஷியன்ஸ் அதுக்கப்புறமா இந்த படத்தில் இந்த ஒவ்வொரு கதாபாத்திரத்துக்கும் உயிர் கொடுத்த கதாபாத்திரத்தில் நடித்த எல்லார் எல்லா நடிகர்களுக்கும் மிகப்பெரிய நன்றி நீங்கள் இதெல்லாம் பண்ணலை அப்படின்னா இன்றைக்கி இந்த ஸ்டேஜ் இல்லை எங்களுக்கு ஸோ நான் இன்றைக்கி இதை இதுக்கெல்லாம் காரணம் எல்லாரோட உழைப்பும் அப்படிங்கிறது சொல்கிறதுக்காக அதுக்கான ஒரு வாய்ப்பாக மட்டுமே இதை நான் பார்க்குறேன் ஒவ்வொரு துறையிலையும் அவங்க எடுத்துக்கிட்ட அந்த சிரத்தை அவங்க அவங்க அவங்களோட அந்த டெடிக்கேஷன் அந்த கோவிட் சுச்சுவேஷன்ஸில் இந்த படத்தை எடுத்தோன்னு போனி சார் சொல்லும் போது எங்கள் அந்த சுச்சுவேஷன்ஸ் நாங்கள் எப்படி அதை ஹேண்டில் பண்ணோம் எப்படி அங்கே இருந்தோம் எப்படி எவ்வளோ ஜாலியாக இருந்தோம்னு எங்களுக்கு தெரியும் உள்ளார ஸ்பாட்டில் நிறைய ஜாலியாக இருந்தோம் இதெல்லாம் ரொம்ப சட்டை பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் எல்லாம் நிறைய ரொம்ப ஒரு ஒரு குடும்பமாக தான் இருந்தோம் நாங்கள் எல்லாருமே ஸோ அந்த அந்த மெமரிஸ் கண்டிப்பாக லைஃப் லாங் கூட இருக்கும் என்றைக்குமே கூட இருக்கும் ஒரு ஒரு மிக மிகப்பெரிய ஒரு 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 சமூக நீதி பேசின ஒரு படத்தை தமிழில் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் எல்லோரும் சேர்ந்து பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத பெருமையாக அந்த நேரத்தில் சொல்லணுன்னு நான் ஆசைப்பட்றேன் எல்லோரும் சேர்ந்து உங்களோட உங்களோட உங்கள் கதை தேர்வுகளாக இருக்கட்டும் சார் நீங்கள் எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த போனி சார் நீங்கள் என்ன சூஸ் பண்ணிங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணுங்கள் அருண் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் என்ன சூஸ் பண்ணிங்க நீங்களும் என்ன சூஸ் பண்ணிங்க அந்த நம்பிக்கையை வந்து காப்பாற்றுறதுக்காக ஒவ்வொரு நாளும் இன்னும் இன்றைக்கு மட்டும் இல்லை இன்னமும் ஓடுறதுக்கு நாங்கள் எல்லோரும் தயாராக இருக்கோம் ஏன்னா நம்பி பெட்டு கட்டுறதுக்கு தான் எங்கள் ஆள் கம்மியாக இருக்காங்க நம்பி பெட்டு கட்டிட்டால் ஓடுறதுக்கு நாங்கள் நிறையா பேர் ரெடியாக இருக்கோங்கிறத சொல்லிவிட்டு மிக்க நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லா பத்திரிகை மற்றும் தொலைக்காட்சி 
நம்மளுக்கு எல்லாம் வணக்கம் முதல் மோடி நான் தான் நினைக்கிறேன் உதய் சார் எப்பவுமே வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு ராசியானவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எனக்கு ரொம்ப முக்கியமாக லைஃப்பில் ஒரு ராசியான மனிதர் ஏன்னா சினிமா வாய்ப்பு தேடி சினிமா பேக்ரவுண்டு கிடையாது ஃபேமிலியிலேருந்து யாருமே வந்தது கிடையாது வீட்டில் பயந்து பயந்து சென்னைக்கு அமிச்சாங்க நான் பக்கத்து மதுரைக்கு கோயம்புத்தூர் கூட தனியாக போனதில்லை அந்த அளவுக்கு வீட்டில் அப்படியே சாப்பிட்டுட்டு ஜிம்முக்கு போயிட்டு வந்து தூங்குறவராது வெயிலில் வந்து அஞ்சு மணிக்கு கீழே இறங்கினதுக்கப்புறம் தான் வீட்டை விட்டு வெளியில் கிளம்புற ஒரு ஆள் ஸோ ஏதோ ஒரு நம்பிக்கையெல்லாம் அப்படியே சென்னைக்கு வந்ததுக்கப்புறம் வழக்கமான நாடகங்கள் சினிமா வாய்ப்பு நிறையா கதவுகளை தட்டி எதுவுமே நடக்கல அப்புறம் முதல் படம் ரெட்ட சொல்லி நடந்தது அதுக்கு முன்னாடி ஆடும் கூத்துன்னு ஒரு படம் பண்ணோம் தேசிய விருது வாங்கிச்சு அதுக்கப்புறம் பெரிய வெற்றி அதுக்காக இயங்கிக்கிட்டு இருந்தபோது நெடுஞ்சாலை அப்படின்னு ஒரு படத்தை எடுத்துகிட்டு மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்த்து இன்ன வரைக்கும் நான் வெளியில் போனால் நெடுஞ்சாலை மாதிரி ஒரு படம் பண்ணுங்கன்னு கேட்குற அளவுக்கு அந்த படத்தை கொண்டு போய் சேர்த்தது உதய் சார் தான் ஸோ ஏன்னா அந்த படம் பார்த்துட்டு ஷோ வெளில நிற்கும் போது எல்லாரும் அப்படியே ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்போட அப்படியே நின்றுட்டு இருந்தோம் லாஸ்ட் ஷோவில் உட்காந்து பார்த்துட்டு இருந்தாங்க அப்படியே வெளில வந்து சிரிச்சுட்டு பண்ணிடலாம் சார் கவலைப்படாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பி அந்த போன விஷயம் தான் ஒரு ஒரு நடிகனுக்கு மிகப்பெரிய அங்கீகாரம் அடையாளம் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த படம் போய் மக்கள்கிட்ட சேர்றது தான் நம்ம எவ்வளோ தான் நடிச்சிருந்தாலும் நிறைய படங்கள் அந்த மாதிரி நிராகரிக்கப்பட்டிருக்கு நிறைய படம் மக்கள்கிட்ட போய் சேரல ஸோ அதே மாதிரி இது வரைக்கும் சினிமா வந்து எனக்கு ஒரு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ்க்கு மேலே ஆச்சு ஃபார் த ஃபஸ்ட் டைம் ஆஃப்டர் நெடுஞ்சாலை நெடுஞ்சாலை கூட நாங்கள் சக்ஸஸ் மீட்லாம் வைக்கலன்னு நினைக்கிறேன் நான் நடித்த படத்துக்கு ஃபஸ்ட் டைம் நான் கையில் ஒரு ஐம்பது நாள் ஷீல்டு வாங்கியிருக்கேன் அதுவும் நேர்மையாக இந்த ஐம்பதுங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய எண்ணிக்கைக்காக ஒரு விழாவாக இல்லாமல் உண்மையாகவே ஐம்பது நாள் ஓடி மக்கள் எல்லாரும் வந்து பார்த்துட்டு நிறைய ரிவ்யூஸு இன்றைக்கும் சோனி லைவில் பார்த்துட்டு நிறைய கமெண்ட்ஸ் அவருக்கும் எனக்கும் டேக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க அப்படி ஒரு படம் ஏன்னா சினிமா முன்னாடியாவது ஃபிலிமில் எடுத்ததுக்கப்புறம் அது டிவிடி சிடியாக மாதிரி பென்ட்ரைவில் இருந்து இப்போ ஒரு லைப்ரரியில் ஒரு படத்தை கொண்டாந்து வைக்கணும்னா அந்த லைப்ரரிக்கு ஒரு ஒரு தகுதி தேவைப்படுது ஏன்னா லைப்ரரியில் எல்லாரும் போய் படிக்கக்கூடிய அளவில் அந்த புக்கோட தரம் இருக்கணும் அப்போ தான் லைப்ரரிக்கு எல்லாரும் போவாங்க இல்லைனா லைப்ரரி எதுக்கு போகணும் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயத்துக்கு அந்த மாதிரி இந்த ஒரு படம் லைப்ரரி மாதிரி ஒரு படத்தை எடுத்திருக்காரு அருண் காமராஜர் படத்தை பற்றி கேஸ்டிங் எல்லாரோட உழைப்புமே பெரிய அலாதியானது அத்தனை தொழில்நுட்ப கலைஞர்களுக்கும் குறிப்பாக லைட் மேட்ல இருந்து அஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் டெக்னீஷியன்ஸ் அண்ட் மெயினாக வந்திருக்க டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் இந்த படத்தை கொண்டி மக்கள்கிட்ட சேர்த்துனவங்க எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய நன்றியை சொல்ல வேண்டிய தருணம் யூஸ்வலாக ஹீரோ அப்படின்னா ஒரு ஹீரோயின் பக்கத்தில் தான் உட்காந்துருக்கணும் ஆனால் பாருங்கள் நம்ம ஹீரோ வந்து ப்ரொடியூசர் பக்கத்தில் உட்காந்துருக்காரு இல்லை இல்லை கப்பலாக உட்காரல என்ன காரணம்னா இன்றைக்கி எல்லா ப்ரொடியூசர்ஸையும் பாதுகாக்கக்கூடிய இடத்துல ஒரு நேர்மையாக ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி கலெக்ஷன் கொடுக்குற இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ஒரு வேலையை ரெட்ஜே நிறுவனம் ரொம்ப சிறப்பாக பண்ணிகிட்ருக்காங்க விக்ரமாக இருக்கட்டும் எல்லா படங்களுக்குமே ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது சிறப்பாக வந்து வந்துட்டு பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் எல்லாேருக்கும் செயின் போட்டோன்னே எல்லோரும் வெளில உட்காந்து பேசிட்டே இருந்த வெளில வந்து பின்னாடி மேடம்லாம் கிடைக்கல கியூவில் வரிசையாக நாங்கள் கூட நின்றான் போல இருக்குது நாங்களே அதுக்கு தான் நின்றுட்டுருந்தோம் யாருக்கெல்லாம் கோல்டு செயின் வேணாம் பிடிக்கலன்னு சொல்கிறாங்களா கரெக்டாக இங்கே கொடுத்துருங்க தானிய இடம் கூட சொன்னேன் உங்களுக்கு என்னமோ ஒட்டியான கிட்டே ஒன்று போட்டாங்கன்னா வேணான்னா வெயிட்டாக இருக்குன்னா கொடுத்துருங்க அப்படின்னு ஸோ உதய் சார் கூட கழட்டி கொடுத்தவனே சரி அப்படியே வாங்கிக்கலாம் தாமஸ் நான் வெளியில் பேசிட்டு இருந்தோம் கோல்டு செயின் பெருசாக இருந்தது அப்புறம் கொஞ்சம் சின்னதாகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் பிரேஸ்லெட் ஆச்சு நமக்கு எதாவது ரிங்கு கிங்கு வருமா அப்படின்னு ரொம்ப நேரம் யோசிச்சுட்டு உட்காந்துட்டு இருந்தோம் பட் கோல்டு நமக்கு கிடைக்கல அப்படிங்கிறத விட இந்த படம் உண்மையாகவே தங்கத்தை விட விலை மதிப்பு இல்லாத ஒரு விஷயத்த அந்த படம் பேசியிருக்கு ஸோ அந்த வகையில் எங்களுக்கு கோல்டு செயின் கிடைக்கலன்னு பெரிய வருத்தம் இல்லை ஏன்னா கோல்டு பிளேட்டட் நமக்கு வந்து ஒரு கையில் மொமெண்ட்டாக கிடச்சது பெரிய விஷயம் ஏன்னா அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா நான் இவ்வளோ வருஷம் ட்ரீமில் தேட்டரில் ஒரு நாள் படம் ஓடி அதுக்கு ஒரு மொமெண்ட்டை வாங்குறது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது தேங்க்ஸ் ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் போனி கபூர் சார் அண்ட் ராகுல் இன்றைக்கி தான் ராகுலை மேடைக்கு பக்கத்தில் பார்க்குறோம் இல்லைன்னா அது எந்த பக்கம் இருக்கணும்னே தெரியாது ஸோ அதனால் தேங்க்ஸ் டு ராகுல் அண்ட் போனி கபூர்ஜி அண்ட் உதய் சார் அண்ட் அருண் கமரா சார் ஏன்னா
and uh, for being wonderful cast uh, and wonderful support. Uh, my co-stars, firstly Udainidi sir, thank you so much, Tanya, Ari sir, uh, and the entire cast and crew of the movie. In ki nengi ki nidi 50 days complete pani inno theater la ori terka apniye Sony levela top trending la ori terka so I'm getting lot of messages on social media apniye call pani solranga ever nallar ko padan roma nallar ko ni nalla parath la you be in a part of it so I feel very honored very proud and rumbo rumbo sandosh amar ko to be on the stage along with this wonderful team celebrating 50 days. So thank you so much once again uh, to each and everyone for supporting me, for being a wonderful team. Thank you so much. Hello <laughs> everyone. So I'm going to give you an opportunity to give you an opportunity to give you an opportunity to give you an opportunity. Rahul sir and Arundala sir, thanks for coming and the entire team too and the audience and the press for supporting us, so thanks a lot. She spoke in pure Tamil, I will speak in pure English. I am delighted to be here today. It is a big day in the careers, I mean my career, Uday, Arundala, the entire team of Renjigiriti, Rahul. Thanks to Rahul that the entire thing has fallen together. I remain indebted to all the team members of this film. And I feel everybody has done a great job. And that is the reason we have gathered here to celebrate the good film that the team has made. My journey in South started with my very first film, Manuri Pandalu. It was a Telugu film, which I remade in Hindi as Hampanch. And the journey continues today. In the flow, I met my wife here. I worked with her, I married her, and I think somewhere along the line it is her good wishes her, and her, her prayers for me and my team. And of course, my children that I, I am still around and doing films. I keep one thing in mind, I should do film that she will remain, she will be proud of. It has been my endeavor for Hindi films, it has been my endeavor for Tamil, Telugu, all the films that I make, I have made so far, and I will make in future. This film has been a very happy journey, although we shot in not very happy times, we shot it through the COVID period. We, we had to face a lot of hardship. When I say we, I am not there, because I was not there on the location. It was Uday, Arun Raja, Rahul, and the rest of the cast and crew who battled the situation who was still there while this period of COVID was still around. In the process, there were setbacks too. My director had a setback. And I feel somewhere from up, my wife and his wife both have blessed this film. I, I hope I continue to do films which are as meaningful as this. I have two, three films which are at the scripting stage and perhaps they will start rolling from September, October onwards. I will not disclose the star cast, but I have a wish list. I want, I want a commitment which Uday gave to my, my brother Rahul that he will do a film with us. So there would be one more film with Uday. I know he's got a great political career, but this is his passion too. Like, Serving the people is his passion. This could be his second passion. I wish him great for his journey in both the fields. And at the same time, I want to be a little selfish that he continues doing films too, meaning film films. And to begin with, with my film. The next film he does after his film is complete, my film. And I promise him I will get him a subject which is worthy of Ninji Kinedi. It will be a good successor to Ninji Kinedi. My love to all the crew members. My love to the media out here who's given me so much of attention. This film celebrates 50 days and, and I think I've so far done all the languages combined about 50 films. It could be 50, 51. I have not really sat and counted the number of films I've done. I just want to continue because the day I, I count the number of films I've done, probably I'll stop there, I'll feel like I've done too much. 
I feel I've not done anything so far. The journey continues. We'll have to continue and probably I'll have to reach a figure of something which, which my children are proud of, my friends are proud of, my colleagues are proud of, and I hope to make films which have everybody's passion involved. It's been a great pleasure working with the entire team of Ninji Kennedy. It has been a great pleasure of working in the Tamil industry. My first film, Niragonda Parvai with Ajit, was again a fantastic journey. It is again thanks to Ajit that I took this bold step of doing film like Ninji Kennedy because we had already done a film like Niragonda Parvai, you know, content-oriented film. Even Vitla Vishesham, which released a few weeks back, which is again appreciated and lapped up with, by everybody. And the good thing is, these directors have uh, localized the film. They don't look like remake of a Hindi film. They look like original Tamil films. That's the best part of uh, these films. So I have to salute Vinod first for Nirkonda Parvai. I've got to salute Arun Raja for Ninja Kinedi, and I've got to salute R.J. Balaji and Sharonan for Wheatley Vishesham. And I hope I find good directors in my journey towards making more films in Tamil. Great directors, good directors, passionate directors like the directors I've worked with so far. And of course, I'm blessed to have actors like Ajit, Udenidi, R.J. Balaji. And I hope I continue to work with people who are as passionate as them, as dedicated as them. I'm blessed. And I feel I owe it to everybody out here in Tamil cinema to continue giving my best.